നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ആണ് അൺസ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിയൻ്റ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇത്രയും ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച കണ്ടക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിലും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചറിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് വോൾ ആണെങ്കിലും സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിലും സ്പിയർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറുകളായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് അൺസ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടൈമിനും പൊസിഷനും അനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് വൺ എക്സ് വൈ വൺ ഇസഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പൊസിഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മളിപ്പം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒൻപത് മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈമിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്കാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ ഇതാണ് അൺസ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിയൻ്റ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടും ഒരു ചെറിയ ഡെറിവേഷനും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസുമാണ് അൺസ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്നത് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലംഡ് പരാമീറ്റർ സിസ്റ്റം ഇൻഫൈനൈറ്റ് സോളിഡ്സ് സെമി ഇൻഫൈനൈറ്റ് സോളിഡ്സ് ഇത് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് പിന്നെ അൺസ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരുമ്പം അത് അൺസ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള എളുപ്പവഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എപ്പോഴും കാണും ഒരു പുതിയ മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറി എന്നൊരു ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു സൂചന നമുക്ക് തരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് പുതിയൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പുതിയൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് മാറി സഡൻലി ചേഞ്ച് ടു അനദർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അൺസ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലംഡ് പരാമീറ്റർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലംഡ് പരാമീറ്റർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇവിടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകളുണ്ട് എന്താണ് ലംഡ് എന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റേണൽ കണ്ടക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എൽ ബൈ കെ എ അതേപോലെ കൺവെക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എച്ച് എ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ പഠിച്ചതായിരിക്കും സോ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ കണ്ടക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കുന്ന കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സർഫസ് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലെംഡ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെംഡ് പരാമീറ്റർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ബോഡി ഒരു ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ ബോഡിയുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ എസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഒ ആണ് അതിൻ്റെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് സഡൻലി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ന്യൂ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് സഡൻലി പ്ലേസ്ഡ് വരുമ്പോൾ ഓർത്തോണം അത് ട്രാൻസിയൻ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന ലംഡ് പരാമീറ്ററെ ഒപ്പം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സോളിഡ് സെമി ഇൻഫൈനൈറ്റ് സോളിഡ് ഇതിൽ മൂന്നിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും വരാം സഡൻലി എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് മൂന്നും എന്താണ് ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സഡൻലി എന്നുള്ള വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അപ്പം ഓക്കെ ഒരു ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എ എസ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഒ ആണ് പുതിയൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് മാറി ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക റോ ഡെൻസിറ്റി ആണ് വി വോളിയം ഓഫ് ദ സോളിഡ് ആണ് എച്ച് മറ്റേ കൺവെക്ടി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്നാ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ക്യൂ കൺവെക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ലോസ് എന്ന് എഴുതി ക്യൂ കൺവെക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ലോസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ലോസിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നുണ്ട് അത് ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് സി പി ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി ടോ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഡി ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി ടി ബൈ ഡി ടോ അൺസ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് മുടിയുള്ള സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഡെറിവേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡി ടി ബൈ ഡി ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കാരണം അസംഷൻ അവിടെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അൺസ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഡി ടി ബൈ ഡി ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമും കൂടെ കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ രണ്ടിൻ്റെ എഴുതി ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചറാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടി മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചറാണ് സോ ഇതിനെ രണ്ടും ഒരു സൈഡിലാക്കുക ബാക്കിയുള്ളതിനെ ബാക്കി റിമൈനിങ് ടേംസിനെയൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലാക്കുക അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി വൺ പ്ലസ് ടോ ഇൻറ്റു എച്ച് എ ബൈ റോ വി സി പി ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് ടി എൻ മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ജസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് കൺവെക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ലോസ് കൺവെക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ലോസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ടെമ്പറേച്ചർ ടേംസിനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വെച്ചു ബാക്കി ടേംസിനെ എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഒന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വൺ നമുക്ക് കിട്ടി സോ അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണ് കിട്ടിയാൽ ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട് സി വൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം സി വൺ ആ സി വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എയിം സോ ഫസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു ടോ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ടി സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയുന്നുണ്ട് അസ്യൂം എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി സീറോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ടൈം സീറോ ആകുമ്പം ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി സീറോ ആയിരിക്കും ഇക്വേഷൻ വണ്ണിലേക്ക് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ ടി സീറോ മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ജസ്റ്റ് പേപ്പറെ എഴുതി ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടുകയുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് തിരിഞ്ഞു പോയാൽ കിട്ടില്ല സോ സി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ ടി സീറോ മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് നോക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കിട്ടിയ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ എടുത്ത് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആ സി വണ്ണിൻ്റെ സി വണ്ണിൻ്റെ പാർട്ടിൽ ഈ കിട്ടിയ സി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുക എൽ എൻ ടി മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി റൈറ്റ് സൈഡിലും എൽ എൻ ടി സീറോ മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊരു ടേം കിടപ്പുണ്ട് സോ ഈ രണ്ട് ടേമുകളെയും ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരിക ബാക്കി റിമൈനിങ് ടേംസിനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരിക ഈ രണ്ട് ടേംസിനെ ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതെന്ത് ഫോമിലാണ് എൽ എൻ എ മൈനസ് എൽ എൻ ബി എൽ എൻ എ മൈനസ് എൽ എൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൽ എൻ എ ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാം നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം രണ്ട് ടേംസ് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എൻ എ ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാം ആ ഒരു ഫോമിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എൽ എൻ ടി മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി സീറോ മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കിട്ടും റൈറ്റ് സൈഡിൽ അത് തന്നെ സോ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം കളയണം എന്ത് വേണം ടെമ്പറേച്ചർ ടേംസ് മാത്രമാക്കാൻ വേണ്ടി ടി മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന പേജിൽ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഡേറ്റ ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ അൻപത്തി എട്ടിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടൻറ്റിൽ ട്രാൻസിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ട്രാൻസിയൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ലംഡ് പരാമീറ്റർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേജ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് കണ്ടൻസിൽ കൊടുച്ചെന്ന് നോക്കിയാൽ കണ്ടൻസിൽ കാണാം കണ്ടക്ഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ ട്രാൻസിയൻ്റ് എന്ന് ട്രാൻസിയൻ്റിൽ ലംഡ് പരാമീറ്റർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേജ് ഉണ്ട് ആ ലംഡ് പരാമീറ്റർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേജ് എടുത്താൽ മതി എൻ്റെ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ അൻപത്തി എട്ടാണ് അതിനടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പേജസിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസിയൻ്റ് കണ്ടക്ഷനിൽ ലംഡ് പരാമീറ്റർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത ഈക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ്റെ പേജ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാട്ടിത്തരാം ഇതാ ഇതാണ് ട്രാൻസിയൻ്റ് കണ്ടക്ഷനിൽ ലംഡ് പരാമീറ്റർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പേജ് ഇതാണ് ആ പേജിൻ്റെ അത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ തൊട്ട് മേലെ ലംഡ് പരാമീറ്റർ സിസ്റ്റം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ കോറിലേഷൻ ആൻഡ് വാലിഡിറ്റി അതിൻ്റെ താഴെ ആ വാലിഡിറ്റിയുടെ താഴെ രണ്ട് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ടിക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ടി മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ടി സീറോ മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഈ റേസ് ടു എന്നാണ് ഈ ദിവസിക്കുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് എച്ച് എ ബൈ റോ വി ഇൻ ടു സി ഇവിടെ സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തതിൻ്റെ അകത്ത് സി പി സി പിയും സിയും സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് സോ അതിൽ ആദ്യത്തെ ടിക്ക് വരെയാണ് നമ്മളിപ്പം പ്രൂവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ബാക്കി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വരെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നിർത്തിയ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ എക്സ്പൊണൻഷ്യലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ റൈസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ടൈം എന്താണ് എച്ച് എ ടോ ബൈ റോ വി സി പി എച്ച് എ ടോ ബൈ റോ വി സി പി ആ എക്സ്പൊണൻഷ്യലിൻ്റെ മുകളിലെത്തിയ ആ ടൈം മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുക അതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ റെസിപ്രോക്കലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് എ താഴെ റോ വി സി പി ന്യൂമറേറ്റർ സോ ഈ റെസിപ്രോക്കലിനെയാണ് തെർമൽ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതിനെ ടോ ടി എച്ച് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോ ടി എച്ച് ആ ടോ ടി എച്ചിനെ തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി വൺ ബൈ എച്ച് ഇൻറ്റു റോ വി സി പി എന്ന് എഴുതി ഇതിനകത്ത് വൺ ബൈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കൺവെക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും റോ വി സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലംഡ് തെർമൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ റോ വി സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലംഡ് തെർമൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് ഇനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത് നാല് പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നാല് പോയിൻറ്റ് എഴുതി വെക്കുക ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോളിഡിൻ്റെ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ഏതൊരു ഷേപ്പ് തന്നാലും അതിൻ്റെ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും സോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത് നമുക്ക് നോർമലി പ്രോബ്ലത്തി വരുന്നത് നാല് കേസുകളാണ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ക്യൂബ് സിലിണ്ടർ സ്പിയർ സോ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എൽ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത് ഇത് ഈ കേസിൽ മാറിപ്പോകരുത് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് എടുക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്ന ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജിബിൾ ലെങ്ത് ഉള്ള ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസിൻ്റ് കണ്ടക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിൽ വരുന്നത് സോ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്നസ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാറിപ്പോകരുത് ട്രാൻസിൻ്റ് കണ്ടക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് തന്നാൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നസ് ആണ് സോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത് എൽ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമി തിക്നസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മാറിപ്പോകരുത് എൽ ഈസ് തിക്നസ് ആണ് ക്യൂബിൻ്റെ കേസിൽ എൽ ബൈ സിക്സ് അവിടെ ലെങ്തും തിക്നസും എല്ലാം സെയിം ആണ് ക്യൂബ് അതുകൊണ്ട് എൽ ബൈ സിക്സ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ആർ ബൈ ടു സ്പിയറിൻ്റെ കേസിൽ ആർ ബൈ ത്രീ റേഡിയസ് ആണ് സോ മാറിപ്പോകരുത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ
ഇനി കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ബാക്കിയൊക്കെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് നിർത്തിയ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് എഴുതി അത് എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഈ റേസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം എന്താണ് മൈനസ് മാറ്റിയിട്ടേക്ക് തൽക്കാലം എച്ച് എ ടോ ബൈ റോ സി പി വി അത്രയും നമ്മൾ എടുത്തു ഇത്രയും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫുള്ള് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും വലിയ വലിയ ഇക്വേഷൻ വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇ റേസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ഇ റേസ് ടു ബയോ നമ്പർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇയർ നമ്പർ ആ ഇയുടെ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചേഞ്ച് സോ ആ ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിന് അതിന് അത് ബയോ നമ്പർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇയർ നമ്പർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി സോ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം എടുത്തു അതിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ എഴുതി എങ്ങനെ എഴുതി എച്ചിനെ മാറ്റി എഴുതി ടോയെ മാറ്റി എഴുതി ബാക്കി വരുന്ന എന്താ എച്ച് ഇൻറ്റു ടോ ഇൻറ്റു എ എസ് ബൈ റോ വി സി പി കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി പോവുക ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവുക എച്ച് ഇൻറ്റു ടോ ഇൻറ്റു ബാക്കി കിടക്കുന്ന ന്യൂമറേറ്റർ എ എസ് താഴെ റോ വി സി പി അത്ര എഴുതിയതിന് ശേഷം കെ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു എ എസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കുറച്ച് ടേംസിനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും കെ വി എ എസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം ആ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യത്തെ ടൈം എച്ച് ഇൻറ്റു ഇപ്പം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത കെ വി എ എസിൻ്റെ അകത്ത് വിയും കൂടെ എടുത്തു എച്ച് ഇൻറ്റു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന കെയും എയും കൂടെ എടുത്തു മാറിപ്പോകല്ലേ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക കെ വി എ എസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈം എച്ചിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത വി കൊണ്ട് നോമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കെയും എ എസും കൂടെ എടുക്കുക അതിനെ ഒരു ടേമായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തി ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ വി സി പി ഇൻറ്റു ടോ ഇൻറ്റു കെ എ ബൈ വി ഇത്രയുമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത് എൽ സി ഇ സിക്യൂരിറ്റി എന്താണ് വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടൈം നോക്കുക എച്ച് വി ബൈ കെ എ എസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എച്ചും കെയും മാറ്റിയാൽ വി ബൈ എ എസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്ത് എഴുതാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത് എൽ സി എന്ന് എഴുതാം സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ഇൻറ്റു എൽ സി ബൈ കെ എന്ന് എഴുതാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈമിലേക്ക് വരാം രണ്ടാമത്തെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കെ കൂടാതെ രണ്ട് ഏരിയ ഉണ്ട് എ ഇൻറ്റു കെ ഇൻറ്റു എ ആണ് അതേപോലെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ രണ്ട് വി ഉണ്ട് സോ എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി സ്ക്വയർ എന്നൊരു ടേം കിട്ടും ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം വി ബൈ എ എൽ സി ആണെങ്കിൽ എ ബൈ വി വൺ ബൈ എൽ സി ആയിരിക്കും സോ അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ബൈ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എൽ സി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഡൗട്ട് തോന്നരുത് വി ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ സി ആണ് സോ എ ബൈ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ വൺ ബൈ എൽ സി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് എ യു ഉണ്ട് രണ്ട് വി യു ഉണ്ട് സോ എ സ്ക്വയർ ബൈ വി സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ എൽ സി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സോ വൺ ബൈ എൽ സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടോ അതാണ് ടോ ബൈ എൽ സി സ്ക്വയർ എന്നൊരു ടേം കിട്ടും ബാക്കി റിമൈനിങ് ടേംസ് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ കെ ബൈ റോ സി പി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡെറിവേഷൻ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പഠി പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് കെ ബൈ റോ സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർമൽ ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി ആൽഫ കെ ബൈ റോ സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർമൽ ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫയാണ് സോ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടേമുകളെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ എഴുതുകയാണ് സോ ഒന്നാമത്തത് എച്ച് എൽ ബൈ കെ ഒന്നാമത്തെ ടേമിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല എച്ച് എൽ ബൈ കെ രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്താണ് കെ ബൈ റോ സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ആൽഫയായിട്ട് മാറി സോ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ടോ ഇൻറ്റു ആൽഫ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ടോ ഇൻറ്റു ആൽഫ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സി സ്ക്വയർ സോ എച്ച് എൽ ബൈ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ
alpha tau by lc square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇയർ നമ്പർ സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബയോ നമ്പറും ഫോർ ഇയർ നമ്പറും ആണ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആ ഇ റേസ് ടുവിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ടേബ്സും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടി മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ടി സീറോ മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബയോ നമ്പർ ഇൻ ടു ഫോർ ഇയർ നമ്പർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി സോ അതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടിക്ക് അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കിപ്പം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മാറിപ്പോകരുത് ലംഡ് ട്രാൻസിയൻ്റ് കണ്ടക്ഷനിൽ ലംഡ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് ലംഡ് പരാമീറ്റർ സിസ്റ്റം ലംഡ് പരാമീറ്റർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ കണ്ടക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും കൺവെക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ലംഡ് പരാമീറ്റർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഒരു ലംഡ് പരാമീറ്റർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ T മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ടി സീറോ മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് എച്ച് എ ബൈ റോ വി സി പി ഇൻ ടു ടോ എന്നായിരിക്കും പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ബയോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബയോ നമ്പർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം കണ്ടക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കൺവെക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ബയോ നമ്പർ ഓക്കെ ബയോ നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഡേറ്റാ ബുക്കിലും കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ബയോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ ട്രാൻസിയൻറ്റിൻ്റെ കേസിലെ പ്രോബ്ലംസ് വന്നാൽ ട്രാൻസിയൻറ്റിൻ്റെ കേസിലെ പ്രോബ്ലംസ് വന്നാൽ ചെക്കിംഗ് പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബയോ നമ്പർ ആയിരിക്കും ബയോ നമ്പറിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലംഡ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സോളിഡ്സ് സെമി ഇൻഫൈനൈറ്റ് സോളിഡ്സ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബയോ നമ്പറിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി പ്രോബ്ലം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം സഡൻലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്നും പുതിയൊരു ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് മാറി എന്നൊക്കെ പ്രോബ്ലം കാണുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അത് ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണ് ആ ട്രാൻസിയൻ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ബയോ നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ബയോ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എൽ ബൈ കെ ആയിരിക്കും ബയോ നമ്പർ സോ ബയോ നമ്പർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാറിപ്പോകരുത് എന്തായിരിക്കും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും എൽ ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ ഒരു നമ്മുടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തിൻ്റെ ക്യൂബ് പ്ലേറ്റ് സിലിണ്ടർ സ്പിയർ ചെയ്തതിന് ഓരോന്നിനും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എൽ ബൈ ടു ആണ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മറ്റേത് എൽ ബൈ സിക്സ് ആണ് സിലിണ്ടർ വരുമ്പോൾ എൽ ആർ ബൈ ത്രീ ആണ് ആർ ബൈ ടു ആണ് സ്പിയർ വരുമ്പോൾ ആർ ബൈ ത്രീ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ബയോ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബയോ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എൽ ബൈ കെ എന്നുള്ളത് എച്ച് എൽ സി ബൈ കെ ആണ് ആക്ച്വലി ഉള്ള ഇക്വേഷൻ സോ എച്ച് ഇൻ ടു എൽ സി ബൈ കെ അതപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസിൻ്റെ കേസിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ബയോ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക സോ ബയോ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ബയോ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ താഴെയാണ് എങ്കിൽ ലംഡ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ മെതേഡ് വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഒരു വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സോളിഡ്സിൻ്റെ മെതേഡ് വെച്ച് ചെയ്യുക അതിനു മുകളിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വാല്യൂ ആണ് എങ്കിൽ പോലും അതിനെ സെമി ഇൻഫൈനൈറ്റ് സോളിഡ്സിൻ്റെ മെതേഡ് വെച്ച് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൽ ഓരോ മെതേഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തത് ലംഡ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ മെതേഡ് സോ ലംഡ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ മെതേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി കോപ്പർ സ്ലാബ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പ്ലേറ്റിൻ്റെ കേസാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം തിക്നെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് യൂണിഫോം ടെമ്പറേച്ചർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു പെട്ടെന്ന്
കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഇത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി സി പി കെ എ എച്ച് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം എന്താണ് ട്രാൻസിയൻറ്റിൻ്റെ കേസാണെന്നുള്ള മനസ്സിലായി ഇനി ട്രാൻസിയൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ ഏതാണ് ലംഡ് ആണോ അതേപോലെ സെമി ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണോ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണോ നമുക്കറിയില്ല സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബയോട്ട് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എയിം സോ ബയോട്ട് നമ്പർ എച്ച് എൽ ബൈ കെ എച്ച് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് കെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം എൽ എന്തായിരിക്കും വി ബൈ എ വോളിയം ഓഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ചെയ്താൽ കിട്ടും സോ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ചെയ്തപ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ കിട്ടി ബയോട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എൽ ബൈ കെ ആണ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീയും എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബയോട്ട് നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ കിട്ടും സോ ടെൻ ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് വണ്ണിനെക്കാട്ടിലും ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ലെംഡ് പരാമീറ്റർ മെതേഡ് വെച്ചാണ് ഓക്കെ ഡൗട്ട് തോന്നരുത് ഫസ്റ്റ് ബയോട്ട് നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏത് സിസ്റ്റം വെച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുകയുള്ളൂ ബയോട്ട് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എച്ച് എൽ ബൈ കെ ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത് വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ കേസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം എന്താണ് ഓരോന്നിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എൽ ബൈ ടു എൽ ബൈ ത്രീ എൽ ബൈ ടു എൽ ബൈ സിക്സ് ആർ ബൈ ടു ആർ ബൈ ത്രീ എന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വോളിയോ ഏരിയയും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു വോളിയം ബൈ ഏരിയ ചെയ്തു അപ്പോൾ ബയോട്ട് നമ്പർ കിട്ടി ബയോട്ട് നമ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ലെംഡ് പരാമീറ്റർ മെതേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി സോ ലെംഡ് പരാമീറ്റർ മെതേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡേറ്റ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ അറിയില്ല നിങ്ങളത് കറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തോണം ഡേറ്റ ബുക്കിൽ എൻ്റെ ഡേറ്റ ബുക്കിലാണെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ അൻപത്തി എട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റേഞ്ചിനടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അൻപത്തി എട്ട് പേജ് നോക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓൾറെഡി കൊടുത്തു നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ടി മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ടി സീറോ മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ടി ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും ടി എ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം തന്നെയാണ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പൊനൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് എച്ച് എ ടോ ബൈ റോ വി സി അല്ലെങ്കിൽ സി പി സോ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടി എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ടി എ നമുക്കറിയാം ടി സീറോ നമുക്കറിയാം ടി ഇൻഫിനിറ്റി അറിയാം എച്ച് അറിയാം എ അറിയാം റോ അറിയാം വി അറിയാം സി പി അറിയാം ഇതിൻ്റെ തണ്ണോണായിട്ടുള്ള ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടോ മാത്രം അവിടെ കിടക്കും സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു സംതിങ് ഇൻ ടു ടോ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും എൽ എൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഇ റേസ് ടുവിൻ്റെ ആ മുകളിലത്തത് മാത്രമായിട്ട് മാറും സോ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ്റെ എൽ എൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ്റെ അല്ല പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഒരു മൈനസ് കിടപ്പുണ്ട് മൈനസ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ എടുത്തത് മാറിപ്പോവല്ല് ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എൽ എൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ എടുത്താൽ മതി ഇത് മൈനസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ടോ ആയത് കൊണ്ടാണ് വൺ ബൈ ടു സെവൻ ആദ്യം എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ലോകത കൊടുത്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ലോകൃത എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ കിട്ടും സോ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ടോയുടെ കൂടെ കിടക്കുന്ന പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോ കിട്ടും ഈ കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡിലായിരിക്കും നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ഡൗട്ട് തോന്നരുത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രോബ്ലം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക എച്ച് എൽ ബൈ കെ എച്ച് ഉണ്ട് കെ ഉണ്ട് എൽ സി നമുക്ക് അറിയാം വി
ഓട്ടോ കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടാമത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആഫ്റ്റർ വൺ മിനിറ്റ് ഈ കേസിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാൻസെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ട്രാൻസെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എച്ച് ഡേറ്റ ബുക്കിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം മുമ്പിലത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലെ പോലെ ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റാസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല സോ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ പോവുക ഒന്നാമത്തെ പേജോ രണ്ടാമത്തെ പേജോ ഏത് പേജോ എന്ന് വെച്ചാൽ പോവുക കോപ്പർ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ എടുക്കുക നിങ്ങൾ ആ പേജസ് ചെല്ലുമ്പം ഇപ്പോൾ അലൂമിനിയം ആയിക്കോട്ടെ കോപ്പർ ആയിക്കോട്ടെ ഏതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ തന്നെ കുറേ വെറൈറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുക്കുക ആൻസറിൽ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാര്യമാക്കണ്ട സോ ഈ പറയുന്ന റോ എഴുതി സി പി എഴുതി കെ എഴുതി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മാറ്റമില്ല എന്താണ് എച്ച് എൽ ബൈ കെ എച്ച് എൽ ബൈ കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബയോ നമ്പർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു വാല്യൂ സോ അതുകൊണ്ട് ലെംഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനെ ലെംഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ നിന്ന് ലെംഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്താണ് ടി മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ടി സീറോ മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എച്ച് റോ ബൈ എച്ച് എ ടോ ബൈ റോ വി സി പി അത്ര എഴുതിയിട്ടു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു ഇ റേസ് ടു മുമ്പിലത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപോലെ തന്നെ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു അവിടെ എന്ത് കിട്ടി അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എൽ എൻ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടോയുടെ ആൻസർ കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ലെംഡ് വെച്ച് ചെയ്ത് ഇനി അടുത്ത ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ക്യു നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തപ്പം ഹീറ്റ് ലോസോ അല്ലെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റോ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ക്യൂ കൺവെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചോണം ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എ ഡെൽറ്റ ടി എച്ച് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി അത് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യൂ കിട്ടും സോ ഇവിടെ എ എ എടുക്കുമ്പം സർഫസ് ഏരിയ ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ രണ്ട് ഏരിയ ഉണ്ടായി കാരണം ഫോർ സ്ലാബ് ഫോർ ബോത്ത് സൈഡ് ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും കൺവെക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ ഏരിയ എടുക്കുമ്പം ഒരു ഏരിയ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യണം സോ അപ്പം കിട്ടും ഏരിയ ഇൻറ്റു ടു ചുറ്റി എച്ച് അറിയാം ടി അറിയാം ടി ഇൻഫിനിറ്റി അറിയാം വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് അറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് വോട്ട് കിട്ടും സോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പം ടി മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി അറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി അങ്ങനെ ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ടീക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ കിടപ്പില്ല നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചോണം നമ്മൾ ഏതോ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ചെയ്ത ചെയ്തിട്ടുള്ള സെമിലർ പ്രോബ്ലം ആണിത് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി പി ഡെൽറ്റ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് സി പി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് പിന്നെ ടി മൈനസ് ടി സീറോ തന്നെ സോ എം എന്ന് പറയുന്ന മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ചിലപ്പോൾ തരത്തില്ല പ്രോബ്ലംസിൽ ചിലതിൽ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇന്ന് ഇത്ര ആണ് തരും നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം റോ ഇൻറ്റു വി ആണ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് സോ ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം എം സി പി ഡെൽറ്റ ടി എന്നുള്ളത് റോ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു സി പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ വോളിയം എന്താണ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഏരിയ അറിയാം ലെങ്ത് അറിയാം വോളിയം കിട്ടും സി പിയുടെ വാല്യൂ അറിയാം ടി മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ വാല്യൂ അറിയാം എല്ലാം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ സൗരവും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്യൂ ടി ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരും കാര്യമാക്കണ്ട നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഹീറ
ടൈം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു എന്നിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നു ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ടൈം വൺ മിനിറ്റ് തന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു ടൈം എപ്പോഴും സെക്കൻഡിലായിരിക്കണം സോ തന്നിരിക്കുന്ന വൺ മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ആക്കി എഴുതുക ഇനി നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ തേക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ വാല്യൂസും ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ടി മൈനസ് ടി ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ടി ഇൻഫിനിറ്റി അറിയാം ടി സീറോ അറിയാം എച്ച് അറിയാം എ അറിയാം റോ അറിയാം വി അറിയാം സി അറിയാം എല്ലാ വാല്യൂസും അറിയാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്ത് നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് ലംഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തില്ല അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓരോ കുറേ കുറേ പ്രോ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാം സിമിലർ മെതേഡ് തന്നെ ഇതും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ ആദ്യം നോക്കുക ബയോ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചു ബയോ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ബയോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിനൊക്കെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ലംഡായിരിക്കും ടി ടോ തന്നിട്ടുണ്ട് ടി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ടോയുടെ വാല്യൂ ബാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വാല്യൂവും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും അതുതന്നെ ഇവിടെയും ടോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ ടിയുടെ വാല്യൂ അവർ മാറ്റിക്കൊടുത്തു നാനൂറ് ഡിഗ്രി ആദ്യത്തേൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തേൻ്റെ അകത്ത് ടോ തന്നു ടി കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ടി തന്നിട്ടുണ്ട് നാനൂറ് ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് ടോ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരി